Alex hat mir gestern von Herrn Naujux ein Video zukommen lassen. Und das klang äh, sehr dramatisch. Mit A Time Bomb is Ticking. Ich würde mir das gerne nochmal angucken, worum es da geht. Ich habe das Gefühl, also ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt äh, in irgendeiner Form fantastischer Clickbait ist. Aber es sieht mir irgendwie so aus, als wenn da Probleme angesprochen werden. Also Nils, los. 2025 will not be a normal year for sim racing. We have several games coming into the scene, some games perhaps leaving the scene, and eventually this will mean that several, or not just several, a lot of sim racing players will face difficult choices they have to make going forward. In this video, we'll try to decipher this a bit, look into the details, and perhaps we'll manage to formulate an opinion. Um, and then I'm very interested to hear yours in the comments. The big news of recent weeks probably was that Studio 397, the company behind R Factor 2 and Le Mans Ultimate, were forced to lay off a lot of staff because they desperately need to reduce their costs in order to, to stay afloat at all. Additionally, they put the company up for sale, which indicates they need major investment to keep things running at all. Which really is a shame and really bad news for the sim racing community because it is very tricky to turn such a situation around and apparently you will need to find someone who is ready to sink money into the company and really believes in it that they can make a turnaround and become profitable the issue is if you look at the product and if you look at the amount of players that it has we can only assume the actual sales they have but just looking who's online any any day basically you can see there's 500 to 800 players actually playing the game actively on a daily basis of course there's more players but you know that's the that's a daily piece in steam um it is an early access game which means it is not a full game so people or a lot of people will still stay away until it is fully finished which of course diminishes their potential customer base it's a shame really because the game i find has improved a lot since the beginning um, of course, it wasn't enough for me personally to invest a lot of time in it, but of course, it started looking graphically good. It started to have decent FPS. Um, the multiplayer experience in general was functional, and they added more content, both in terms of tracks and cars. And they already had the GT3 pack for this year on the horizon. Though now, with them laying off quite a bit of staff, I personally... I'm a bit unsure if they will manage to bring out that, I think, vital DLC because GT3s are still the number one class driven by the majority of sim racers because sim racers, um, a lot of them are just what real GT3 drivers are. They are kind of good, interested amateurs. GT3 cars are the cars that are helping you identify with brands if you have such an affiliation they assist you in the driving and you can feel and be reasonably fast in these cars that typically run the assists with ABS and äh, ich muss kurz mal einhaken hier an der Stelle ich finde mittlerweile GT3 ist schwerer zu fahren als LMPs und LMDHs ich weiß gar nicht warum aber bei mir ist es genau andersrum ich finde GT3s fahren sich mittlerweile echt schwer und die anderen nicht aber schön dass äh das, das, äh, Gibt es da Leute da draußen, die das auch so sehen, dass die geswitcht haben? Also ich glaube, wenn ich Robin Schwanke frage, der wird das wahrscheinlich bestätigen. Also aus seiner Sicht, der fährt ja auch nichts anderes, aber für mich ist genau wirklich andersrum. And TC, which is why GT3 is such an important class in Sim Racing as well and why it's so loved and hated in the community. Though now it looks very dire, that situation, I'm not sure that DLC is ever going to come and if it comes, it might arrive a tiny bit too late to add to the bank accounts of Studio 397 at the end of the day. And also additionally, not just that it might come later now with less staff working on it, Additionally, people might just shy away from buying that DLC with the news of the company indicating that they're not in a healthy estate and maybe people don't want to sink money in something that perhaps they won't play for long. Which in the end for us, for this video, means Le Mans Ultimate and Africa 2 might actually kind of disappear from the sim racing scene maybe this year already, maybe in 2025, maybe it lasts another year. But it's certainly going to affect the sim racing community in 2025. Aber ist doch, also Le Mans Ultimate war doch jetzt für einen Monat oder zwei war es da. 
Und ich würde jetzt mal sagen, 800 bis 900 Spieler ist eine gute, eine gute Zahl. Aber es ist ja im Grunde genommen, wenn man jetzt die Zahl mal so nimmt und sieht, ist es ja im Grunde genommen nicht existent. Also du hast ja kaum, also kaum wirklich Content Creator, die da mit drin sind. Und das ist, ob man das jetzt nur will oder nicht, am Anfang so ein, ja, es ist so ein Ding, es wäre schön, wenn sie, wenn sie da sind, weil das hilft ja deinem, deinem Spiel so ein bisschen. Und so richtig drinne ist ja kaum noch jemand. Also sagen wir mal, so in dem Kosmos oder in der Bubble, in der ich mich jetzt gerade hier bewege. We can, I'm not sure how to carry over to the next topic, but they are intertwined. A lot of people that played ACC so far and also with AC Evo on the horizon and ACC not receiving much development or any at all, we don't really know, um, is that people were already eyeing different simulations that they were going to play from 2025 or a little later onwards when the game they were currently on, which is ACC, uh, is kind of not, not dying is the wrong word, but phasing out. And Lamar Ultimate was one of these candidates. And now with Lamar Ultimate gone, ACC players also face a difficult choice. So let's get into that. Also, die Wahl ist ja am Ende zwischen AMS, wenn mal der Patch rauskommt, der angekündigt wurde, wo auch dran gearbeitet wird. Also das ist ja bekannt, ne, dass der Multiplayer ausgebaut wird oder dass er besser gestaltet wird. Und auf AC Evo würde ich persönlich nicht setzen. Bin ich ganz ehrlich. Also hast du AMS. So, weil den großen unangenehmen <lacht> Teufel im Raum, den kannst du da nicht mitzählen. Aber gut, wir hören mal weiter. Here I think we have to start a tiny bit with the, well, history of ACC and AC as well. And that means looking back just before the COVID-19 pandemic hit the world. ACC was averaging 1,000 players a day, pretty much end of 2019. And the old AC at that time had four to 5,000 daily players, where it was already kind of a dated game being five years old. But in 2022, these numbers have increased massively due to, mainly due to the pandemic. This is where it all picked up massively. And you can see this on the Steam stats. ACC then went up to five, 6,000 daily average players and the old AC even went up and until today to almost 20,000 players that are daily active on the game. So you can see there has been a massive increase of players that were playing products from Kunos. And in ACC terms, this kind of plateaued a little since 2022. You could see the kind of the peaks when the patches came, they keep kept increasing, but the kind of the average player base on a daily basis since 2022 didn't really grow much. So it seemed like players were leaving, players were coming, but in total, the numbers pretty much stayed the same, signaling that the growth of ACC has kind of already hit a ceiling there. And Now we face that situation that we have Assetto Corsa Evo on the horizon and we had the trailer just last week where... Ich weiß jetzt nicht, Nils, ob das noch kommt, aber können wir bitte LFM da nicht vergessen? Maga, sonst wäre da gar nichts los. Daily. Also sie wären da für Ligarinnen etc. pp, aber da wäre ja gar nichts los. Sind wir mal ehrlich, weil was willst du denn da machen? Oben Lobbys, das geht sehr schnell vorbei. Da ist dann kein Interesse mehr vorhanden, weil da kannst du, fährt sich wie Kraut und Rüben. Sage mal. Everybody kind of got a first glimpse of what the game might feature. Though it seems like it left more open questions than it really answered questions. It seems to have a bit of everything. There were some race cars shown. There were uh, rain was shown. Uh, there were road cars shown. Apparently public roads were shown. So... Until now, people can't really make up their mind of what a set of course that evil might be, and nobody can yet kind of commit to deciding they will definitely play this game because they don't know if that what they were playing is going to be possible in this game, especially early on in the early access phase where a set of course that evil is going to launch in. We also have to make a bit of a separation between the Iseto Corsa people and the ACC people who I think in nature are very 
different in terms of what they're looking to play. Except the Corsa are the crowd that kind of wants a cheap game, probably not has the most expensive hardware, and they are more into, well, screwing about than actually racing. They're probably more on traffic servers. They are going to be more on public roads. They like the modding. They want to drive every other car that you can imagine and do drifting or whatever, right? We, we know. In ACC, though, the mostly active players were at least what appears to me the active user base is in that game with a competitive mindset and with multiplayer in mind so they are mainly driving this online and they are investing a lot of time into it. they are competitive they are trying to become better which also kind of shaped the entire ecosystem around acc which has several offerings of coachings has offerings of setups has offerings of data where i also play a role and all this kind of shaped around that game uh, staying there getting <laughs> improvements being played by a reasonable amount of players and now with Assetto Corsa Evo, I think the ACC base faces a bit of a challenge as everybody kind of expect that ACC is not going to receive a lot of attention from Kunos simply because they are focusing on getting AC Evo out there, going through the early access phase and eventually delivering a, a polished and complete product. So ACC is kind of left hanging in the state that it is and um you can you can have different opinions about that of course generally it's a well-functioning game um all the issues all the mechanics in the game they are kind of known and at the end of the day you can decide that whether or not this product as a whole is good for you is what you want to do or whether or not that product is not good enough for you and you are seeking something else. The other problem that ACC has is that over time now, pretty much everybody has driven every possible combination in that game because there are only so many GT3 cars, there are only so many tracks in the game. Yes, there are GT2s and GT4s, but we know how it is with them. They aren't really played. So it is overall very tricky to keep having new engaging experiences in ACC and things are starting to kind of wear off, get stale, get a bit boring. You are not inspired by the game anymore. It doesn't challenge you anymore. It kind of doesn't force your brain to adapt to something new. And that in the end is the thrill of everything. So yeah, with kind of the updates stopping perhaps and the game being or staying in the state that it is, I totally agree with some of the people who have decided already, like Mavix, for example, to slowly step away from ACC and focus on something else. The problem is, what is that something else? Es gibt nur ein something else. Und das ist jetzt mal Real Rap aus dem, aus dem Ergo Chair. So doof das ist, aber das ist gerade, es gibt keine, es gibt gerade aktuell keine Alternative. Gibt es nicht. Es gibt iRacing und das war's. Und das ist die Realität. Am PC. Wir reden jetzt nicht von Konsole, da kannst du natürlich Gran Turismo fahren, aber es gibt keine Alternative. Gibt's nicht. Weder Automobilista, noch LMU, noch Air Factor, das sind keine, also zumindest was Multiplayer angeht, um gegen andere zu fahren, <coughs> hast du keine Alternativen. Gibt's nicht. And I think now you're starting to see the problem if you haven't already. ACC might be in a state where players are getting slightly bored and are starting to look for something else. As Seto Corsa Evo does not look to be ready, at least in the, in the early stages, to replace ACC. So if you were a competitive GT3 driver and you want to just do that with better physics and better graphics, then yes, AC Evo is a candidate in the future probably, but in the beginning, at least with what was shown in the trailer, there is no indication that you could just seamlessly carry over to AC Evo and keep doing what you did, which creates a bit of a dead time frame until AC Evo is kind of the finished game that people need to continue what they did on ACC, which made people look out for other games. And one of the natural candidates in that was LMU. 
Though, at the start of the video, I explained to you while LMU might not be on the cards at all, because that game might simply disappear and everything is a bit in jeopardy with that. And um, I fear more than just um, the issues they face on, on the balance sheet, the issue they are going to face now is trust with the user base. So mm -hmm. it will be ever more difficult for them to make sales. So again, LMU probably not an actual long-term option for anybody trying to switch from ACC. Aber da hast du ja wieder genau dasselbe Problem wie in ACC. Also die, die Strecken, okay, du kannst dann Portimao fahren, Le Mans und äh, Sebring. Der Rest von den Strecken ist ja in ACC auch wieder vorhanden. Und das machst du, also du, du, du machst das ein bisschen. Dann hast du vielleicht, fährst du ein Le Mans 24, zwei Le Mans 24, Sebring ein 12er oder ein 24er und dann ist das Ding auch schon wieder für die meisten Leute ausgelutscht, weil da sind GT3s drin, GTEs, LMP2, ne, dann kannst du die Fahrer, die Kombination wieder durchgehen und dann fängt das ja auch wieder an. Es ist ja immer so ein, so ein, so ein Kreislauf, den du da durchgehst. So, dann hast du vielleicht nachher wieder diese Patch-Geschichten etc. pp. Das kommt ja auch alles mit, äh, mit rein. So, und wenn du jetzt bei einem, bei einer SIM, sagen wir jetzt mal, wir nehmen ACC, weil darum geht es ja jetzt gerade, <lacht> da du das in ACC schon gewohnt bist, würde ich mal aus dem Bauch raus sagen, wenn ich für mich selber spreche, hast du dieses ganze Prozedere ja schon durch. Das heißt, für mich jetzt beispielsweise, wenn ich diese Experience, die ich dort hatte, portiere auf ein anderes, ist ja meine, mein Geduldsfaden wird ja weniger. Weil ich habe es ja schon mal durch. Und irgendwann ist der Geduldsfaden bei Menschen halt einfach nicht mehr vorhanden. Und dann geht das halt ruckzuck, dass du auch wieder sagst so, puh, nee, äh, ist jetzt auch nicht mehr so meins. Which also bei, bei mir jetzt. Ich möchte nicht verallgemein, aber bei, bei mir wäre das so. Wie das jetzt bei, äh, bei anderen aussieht, kann ich ja so nicht einschätzen. Only two more candidates, if you ask me. And I'm not going to even talk about race room because for me, race room is already outdated since several years. And yes, it received a graphics patch, but it's just highly unlikely that a game that has been there for such a long time and didn't manage to attract players suddenly does so because nothing fundamentally in the game has changed. I doubt it was the graphics that held people away from race room. It must have been something else and whatever that something else is, it's still there. So also race room is not going to play that role. Auto Mobilista 2. I already know um, I get the chance to drive their um, development uh, versions and I can already tell you there's no secret about it. They've been working on the tire model again and again. They do this every patch, but I also feel the, the step they made this time is a little bigger and a bit a little more pronounced and it might give quite some people what it needed. But what Automobilist not or does not have is kind of this, this active scene that ACC really has around it, the sharing of the knowledge that is happening around ACC, the grinding that is happening in ACC, the setup development that is happening in ACC, the competitive scene that is there with uh, scheduled racing and uh, the options that ACC gives you with running multi-class grids with up to a hundred cars, which is quite insane because not many games can do that, if any can do that at all. And this is, I think, where Automobilista is still coming short, even if they are going to do improvements in that area. The whole gameplay, the whole multiplayer in Automobilista 2 is simply not as developed, not as advanced, and will kind of, yeah, have a hard time just um, delivering the same experience that people had on ACC because everything around Automobilista 2 first has to develop, both in terms of what the community does with it, the knowledge everybody has to kind of pull out of that game and share with the community. So there is a, a joint scene that knows what they're doing in this game and you can actually go on a server and rightfully expect to have a close race with people in a similar skill group. Um, to, yeah, kind of to have a positive racing experience at the end of the day. So this is still up in the air if Automobilista can deliver this at all. In der Theorie wäre es möglich, wenn der Multiplayer ja da ist, weil, also für mich persönlich, wenn ich das jetzt sehe, wenn das da ist, stürzen sich da eine Menge Leute drauf. <lacht> so, weil der Teufel, wir nennen, wir nennen das jetzt einfach so, 
den Teufel möchten die Menschen nicht äh, anfassen, was völlig fein ist und auch voll in Ordnung. Und mir ist das wirklich auch, ich sag's, betonen das extra nochmal, mir ist wirklich Schnuppe, was ihr fahrt. Hauptsächlich ihr habt Spaß bei dem, was ihr da macht. So, der Teufel ist keine Option. Dann bleibt das, ist die einzige Hoffnung. Also wenn sie den in naher Zukunft diesen Patch rausbringen, dann wird das ruckzuck gehen, dass das Ding einfach wächst. So, und ich gehe auch ganz stark davon aus, dass sie das selber auch wissen, dass dem so ist momentan und da wirklich mit Hochdruck daran arbeiten. Weil am Ende, LFM ist äh, ready to go, das haben sie ja äh, selber auch schon gesagt, das System steht und so schnell kannst du gar nicht gucken. Oh. Even with the help of LFM, where there is a big community. But if the multiplayer itself, if the game itself is able to deliver the rich experience that ACC has been to users now for several years. Which kind of leaves one last candidate on the table, which of course is iRacing. The biggest sim racing there is on the market and the sim that probably has the biggest love-hate relationship with the audience. I recently also played it a bit again, just to get an idea how it has developed pretty much since the last time I actively played it really, which was in 2020. So four years on, I wanted to know, did some of the things that I always found annoying have actually changed? How ready is iRacing to pick up the pieces that potentially are going to be out there in the sim racing community in 2025 or six? Who knows? And my personal opinion is that you can have a great racing experience on iRacing, meaning you have the multiplayer, you at any point of the day, you can probably just start it up find the lobby with enough people to to fill the grid and you can always yeah follow your passion which is sim racing the other big factor though in iRacing is and always was and for me it doesn't appear like that's going to change soon is that the driving in that simulation is fundamentally different from all the other simulations it is much less forgiving it is much more sensitive it is much more expensive which i guess would be okay for the amount of time we really spend sim racing so for me personally at least um the money is not the main factor but the driving is and yesterday i happened to drive the porsche cup and i just have to say it like it is it was a horrible experience full stop the force feedback was bad The behavior of the car was tricky to understand, at least. The load sensitivity of the tires is weird, and the temperature sensitivity of the tires is even weirder. Um, and I'll not touch that car again until it receives a major update. The other thing is, I find the GT3 cars in iRacing, they have always occurred to me rather stale, very muted experiences not a lot of depth in the cars not too large differences between the cars when you drive them so when we were okay okay also ich okay das hätte ich jetzt nicht erwartet weil also ich besitze alle bin auch alle gefahren und die fahren sich alle unterschiedlich aber Nils hat auch weitaus mehr Erfahrung und Verständnis vom Auto also ne, das muss man dazu sagen aber für mich fahren die sich alle anders We're speaking especially about the GT3 crowd that kind of exists predominantly around ACC. I am not sure if iRacing GT3 is actually able to deliver a similarly good experience that ACC has to offer still. And I'm just unsure how everything is going to unfold. If iRacing is ready to pick up the pieces of all the people that will be somewhat stranded out there in the next year, where we are not going to have LMU, where we will have an ACC in limbo, where we will have an AC Evil that is unfinished, and where we will have an Automobilista, which will offer a good driving experience, but where I struggle to see how the multiplayer is going to develop and how it's going to kind of drag the people in and build that community that ACC has currently. So yeah, I can't really offer you a clear direction of how next years are going to look. All I can offer you is that you 
or encourage you to think about what you would like to see, what you'd like to do, what your personal thoughts are, especially when you're an ACC player. What are you going to do in the situation that is ahead of us? And I'm pretty certain that that situation is going to arrive sooner or later. Again, ACC will still be there, but we don't know how the community is going to handle the excitement of playing the new game EVO versus being stuck on old ACC with older physics, with some issues that couldn't ever be eradicated in ACC and players who want to move on. Players who are ready to move on, but there's nothing out there that is ready to pick up these players. So I'm really curious. I'm really interested what your choice might be, what your thoughts are. You don't have to make the choice right now. You can still observe everything like I'm going to do. But I think this is something that we should talk about, which we're doing now. So I want to hear from you in the comments. Let's um, keep this discussion going. Maybe something will grow from it where we can formulate even as a community a demand towards the sim developers and say, hey guys, there's a void here. Can you fill it? This is what we need. Um, and with that, I'm going to leave you into the rest of the week. And again, let me know. Subscribe to the channel if you want to hear more. And then we'll see you in the next stream or video. Bye. Also, das Void ist schon gefüllt. <lacht> so. Und das ist einfach, ich sag's jetzt nochmal, der Teufel ist schon da, der, der, der nimmt die jetzt alle mit. So, ob man jetzt, ob man das jetzt mag und ob die GT30, ich habe keine Ahnung, wie sie sich im Real erfahren. Ich weiß es nicht. Ich stecke auch nicht so drin wie, äh, wie Nils oder wie andere, was das Fahrzeugverständnis angeht, aber es ist was da. Und das sehen wir auch so langsam, dass die Bewegung dorthin passiert. So, auch der E-Sports wird dort wieder hinwandern. Und die Leute, die den E-Sports veranstalten und für den E-Sports da sind, die schielen da alle schon drauf. Und das ist einfach die, das ist jetzt einfach mal die Realität. So, ob einem das jetzt gefällt oder nicht, das, ne, das muss jeder für sich selber entscheiden, aber die Wanderung, die hat schon begonnen. Und das hat nicht nur mit Mavics begonnen, sondern das hat auch schon im letzten Jahr hat das begonnen und auch schon das halbe Jahr davor hat das begonnen. Die Abwanderung ist einfach da. Und es gibt, und wie gesagt, das ist einfach plain and simple, es gibt keine Alternative. Mit der Nachricht, dass jetzt ähm, bei LMU auch schon Schwierigkeiten entstehen, <lacht> ist es nicht zwingend besser geworden. So, was bleibt dir nachher wirklich übrig, wenn du aktiv simracen möchtest und nicht, sage ich mal, ne, in AC viel modest, äh, dort schaust, dass du vielleicht ein bisschen driftest oder auf den Traffic-Servern unterwegs bist, ein bisschen für dich selber Singleplayer fährst, ne, so wie Leute zum Beispiel in Automobilista 2, da gibt es auch echt viele Leute, die das machen. Also wenn du wirklich den Anspruch hast, Rennen zu fahren, competitive mit anderen, hast du gerade keine Alternative. Auf dem PC. Konsole bleibt immer noch Gran Turismo nachher übrig. Ne? Da gibt es ja auch immer noch eine riesige Community, äh, die dort fährt. Und das ist einfach plain and simple die Realität. So Und da kannst du, am Ende kannst du die Physik nicht mögen. Ne? Oder, oder wie sich das fährt. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt mich mit, äh, mit Tim darüber unterhalte, der mag die Physik in iRacing, der GT3 ist auch nicht. Er sagt halt, dass sie sich zu rund fahren. So. Jetzt sind wir aber mal äh, ehrlich, wer von uns ist schon mal in einem Auto gefahren, im realen Leben und weiß, wie sich das anfühlt. Am Ende gehst du da ja rein, weil du weißt, dass eine aktive Spielerbasis da ist, dass du sehr viel Rennmöglichkeiten hast, dass du viele Möglichkeiten hast an Strecken und dass du Möglichkeiten hast, viele unterschiedliche Autos zu fahren. Und das sind einfach positive Argumente. So, jetzt können wir die drei Hauptargumente nehmen, die oder die zwei, ja, die zwei Hauptargumente nehmen, es ist zu teuer, die Grafik ist scheiße. So. Und da sind wir an dem Punkt, wo es jeder für sich selber entscheiden kann, was er nachher am Ende fahren wird. Multiplayer-technisch gibt es aber gerade, und nochmal, das ist die einzige Option, gibt es eine einzige Option, iRacing. Bis Automobilista den Patch reinschiebt, von AC Evo 
wie gesagt, man weiß gar nichts, dass wir einfach so im Bilderbuch rumblättern und rumraten, was das wird. Ne? Und die E-Sport-Szene, also Rennsport können wir, glaube ich, da auch erstmal noch außen vor lassen, die E-Sport-Szene wird sich auch in iRacing niederlassen. Und das wird auch nicht so lange dauern, bis dort wieder Veranstaltungen stattfinden und größere Veranstaltungen stattfinden und dann geht da richtig die Post ab. Und das wird Ende dieses Jahres, Anfang nächsten Jahres oder erstes Quartal, Q1, Q2, wird es da wieder losgehen. Und das Doofe an der ganzen Sache ist, und das ist wirklich eine doofe Sache, iRacing wird ein Monopol haben, was sie jetzt schon mehr oder weniger haben, mit der Menge an Lizenzen, die sie besitzen. Und das, da werden auch noch ein paar Lizenzen mit dazukommen. Also mich würde es wirklich nicht wundern, wenn sie die WEC-Lizenz sich auch noch unter, äh, unter den Nagel reißen. Weil finanziell sind die halt logischerweise durch das ganze Modell gut aufgestellt und der Fuhrpark wird... Mich würde es nicht wundern, wenn der, wenn der Fuhrpark von der WEC schon fast ready ist und wenn die Lizenz da ist, kommt, wird einfach alles auf einmal, bam, hier habt ihr äh, WEC. Content und ab geht die Post. Und das ist sehr gefährlich. Und das sage ich jetzt als aktiver, aktiver Fahrer äh, in, äh, in iRacing, das wäre sehr, sehr gefährlich, wenn alles an, an einer Stelle wäre. Aber auf kurz oder lang besitzen die halt die Mittel momentan, pumpen da halt super viel rein und es ist wirklich sehr, sehr schwer und deswegen habe ich äh, auch in den Videos äh, versuche ich euch das mal zu erklären oder versuche meinen Standpunkt dort mal ein bisschen auszukleiden, warum dieser ganze Subscription-Modus sehr, sehr äh, wichtig ist, dass, ähm, dass die Leute kontinuierlich Geld haben. Ne? Also Lizenzen behalten, ähm, die Pflege von dem, von dem Spiel ist super wichtig. Einmalig kaufen ist gut, <lacht> richtig und wichtig, aber kontinuierlich weiter dran zu arbeiten, da brauchst du diesen auch wenn es halt vielen nicht gut gefällt, was ich definitiv nachvollziehen kann, bleibt nachher nicht viel übrig. Da bleibt nachher am Ende nicht viel übrig. Und jetzt sehen wir die Konsequenz daraus. Und das sieht man jetzt gerade in just dem Moment 2024, Ende des Jahres, sieht man das. Sehr, sehr deutlich. Und ich finde es wirklich schade, und ich hoffe wirklich sehr, dass äh, Kunos mit AC Evo was äh, Gutes auf die Beine stellen kann, dass wir Alternativen haben und äh, Automobilista wirklich einen sehr schönen Patch rausbringt, dass der Multiplayer funktioniert. Weil ich möchte nämlich nicht, dass Leute sich irgendwann dazu gezwungen fühlen, darüber zu gehen, obwohl sie es eigentlich gar nicht mögen. Und äh, bei uns auch im Team äh, gibt es einen Menschen, der sich also nicht weigert, das will ich damit nicht sagen, aber der hat sehr, sehr lange mit sich gerungen und nee, möchte ich nicht und dies und das und der hat aber keine Alternativen. Und daran, ne, wenn man das jetzt äh, so beobachtet und das mal hochrechnet, wir haben ganz, ganz viele Menschen momentan wirklich nicht akzeptable Alternativen, die dort äh, geboten werden. Und mit der massiven Bewegung, die wir jetzt haben, die jetzt also im, im deutschsprachigen Raum ausgelöst wird durch äh, Content Creator, die jetzt äh, ihr, ja, ihren Weg beschreiten und äh, rübergehen zu iRacing, wird das halt auch alles ein bisschen, na nicht eintönig will ich nicht sagen, aber bei der Auswahl wird es sehr gering, weil wenn ich mir jetzt mal angucke, wie viel die letzten Wochen bzw. Monate äh, Menschen damit angefangen haben, das zu fahren und dann auch ihren Spaß gefunden haben, ist das gerade in einem, also, naja, ich will nicht sagen eine Epidemie oder eine Pandemie, sondern es ist halt wirklich eine sehr große Bewegung, die da stattfindet. Eine riesige Bewegung, die da stattfindet. Und diese, diese Bewegung kann momentan niemand aufhalten. Kann er nicht. Also die, ich sag mal, die kleine Community rund um jetzt LMU, die wird daran nichts mehr, die wird jetzt gerade aktuell in dem Zustand nichts aufhalten können. Automobilister sind jetzt gerade größtenteils Menschen, die im Singleplayer fahren, ne, mit, ähm, mit Mod-Manager und wirklich, also es gibt so fantastische Content-Creator, die singleplayer Automobilista äh, fahren gegen KI, das ist einfach, also ich kann das definitiv verstehen, warum Menschen das machen, aber dann hört es auf. So, ACC müssen wir nicht äh, drüber reden, das ist, ähm, 
alter Tobak, da wird jetzt äh, nichts mehr dran gemacht. Die Leute sind dann auch äh, fertig damit, so, so langsam. Mal schauen, was äh, jetzt daraus wird und wie sich das in welche Richtung bewegt dann. Danke Nils für diese Zusammenfassung. <lacht>